Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy estamos otra vez en Forza Horizon 3 para Equipo Series X. Y, y bueno, pues seguía, seguíamos aquí con las carreritas, con los eventos, con todo lo que viene siendo lo que nos lleva a cabo. Eh, el, el capítulo anterior fue. O sea, no, pude, no hablé de nada de mis mierdas. Por, yo qué sé, ¿por qué? Porque no, o sea, se quedó bloqueado aquí, además, mmm, que yo recuerde que ahora mismo ya no se ha quedado bloqueado. Y bueno, pues, pues eso, es que no tengo muchas cosas que contar. No tengo muchas cosas que contar, la verdad, solo eh, deciros o pediros ayuda y que la serie de series que no sean de fuerza me gustaría que tuviesen más seguimiento por parte de vosotros. A ver, sé que no vais a poner a ver algo que no os gusta, pero no sé, compartir los vídeos de Monster Hunter estarían guay, eh, yo que sé, yo que sé, no sé, algo así que sea rechulo, ¿no? Que diga, joe, o sea, rechulo, que, que la serie de Monster Hunter me gustaría que fuese eh, para gente que le guste Monster Hunter, que la viese y dijera, hostia, mira mola como la de plan como el Forza quiero tener series eh, aparte de Forza quiero tener más series así de, de éxito y seguida para hablar de más cosas no solo de coches Esperamos. es que todo, todo solo, solo me, me encajona un Forza y no me gustaría encajonar un Forza es una cosa que que eso y comentar sobre todo compartir los vídeos eh, que no sean de fuerza eso estaría bueno porque me mola me mola que haya gente que comente todos los vídeos de fuerza me mola la verdad que me llama, me llama la atención y me, y me gusta leer esos comentarios pero claro eh, también me gustaría que estuviese en otros sitios no sé, no, no sé si incluye mucho pero eso que le deis fuerte a los likes a, a compartir a decirle a vuestra gente que, que oye mira este, este chaval chaval este señor que hace vídeos el señor que hace vídeos y ya está solo quería pediros eso en estos tres minutos que llevamos de, de gameplay no, pues eso estoy pensando si no lo habré hecho ya en subir grande foto 4 de Fauto 4 que hace hace que no juego Uf, años y por subirlo sí. y creo que tiene alguna mejora en equipos series bastante guay Qué bien va el subargo este. ¿eh? Va muy bien el subargo. Va, funciona muy bien. Muy ricamente. Bueno. Uy, más tiradas de, de sorteitos. La verdad es que me están saliendo unos sorteos un poco mierderos, eh. Poco mierderos, sí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos queda por aquí? Pues a ver. Por aquí, mira, tenemos la carrera ca callejera. Esta carrera callejera. No, vamos a hacer esta prueba de lo que sea. Marco Tuto. 400 metros. Bastante ah, bueno, y aquí hay una carrera. Bueno, la haremos luego. A ver de qué es la carrera. Ah, es un punto a punto. Gira a la izquierda. Uf. Casi me como la. La pared. 
que es un salto. Este salto no lo había hecho ni ya. Llegaste a tu destino. ¿Por qué me suena que yo este salto ya lo había hecho? ¿Cuántas estrellas me he hecho? ¡Ole! Ni siquiera necesito hacer relaciones públicas. Tu grado de locura vende por sí solo. Voy a hacer la de... La callejera. Lo malo que le voy a hacer con este coche. Venga, vamos a hacerlo con este. Porque... Es posible que pierda. Porque velocidad punta no tiene mucho en, en su barco. O sea, no va mal. Pero velocidad punta no tiene mucha. A ver, sincronizando tribatares. Ahí a tope. Uf, ya estoy viendo el primer coche y ya... Y el segundo. Nah. Como sea, es muy recta, tiene muchas rectas, entonces no creo... No creo... Mejor aquí en la salida. Si hago algo... ¿Contra qué me he dado? Uh, madre mía. <risa> Malísimamente, eh. Uh, Como me la he jugado ahí, eh. Es que no tengo velocidad punta. No tengo aceleración. Sí, pero velocidad punta. Mira, mira. Ahora es cuando me van a, me van a humillar todos. Vale, freno de coche. Cuando entremos en, en, la, en la parte recta, que vamos a entrar en dos curvas, ya se acabó la carrera, para mí. Aquí, ya se acabó aquí la carrera. O sea, no voy a, no voy a ganar, creo que hay que ganarlas esto. historia oh, no puede ser puto coche de frente puedo ganar eh puedo ganar puedo, puedo ganar <risa> he ganado he ganado de pura suerte pero de pura suerte o sea una suerte increíble pero increíble, increíble. Increíble. Ha sido mucha suerte. Uh -huh. Muchísima suerte. Quienes estén manteniendo la confidencialidad acerca del sindicato clandestino deben de ser un fiasco. Porque nos enteramos de todas las batallas de medianoche. A menos que lo hagan intencionalmente. Por alguna extraña razón. Claro. Y aquí hay otra carrerita. Esto que es... Gana dos carreras callejeras para desbloquear. Pero tengo más. Gana cuatro... Cuatro mano a mano. Si sí, tengo que hacer carreras de esta de mano a mano. Esta, la exhibición ya la tenemos. Vamos a esta. Que no la hemos hecho. En 400 metros, gira marcada. ¿Verdad que vamos a la bien, derecha? Eh? Aunque este juego. Ya os digo. Gira es más largo. A la derecha. O sea, me parece más largo. No sé a cuántos capítulos ya hay. Llegaremos en este comparado a, al Forza 4. Porque el Forza 4 eh, lo que el tiene es que sobre todas las semanas había la eventos nuevos. Bueno, no, sí, nuevos. Y este lo tiene ya todo incluido. Mira, vamos a hacer esta con el mismo coche. Porque además es. es id, no, campeonato no. Idóneo para, para este. Lo que mola que los campeonatos creo que te obligan a, a jugarlos con ciertos coches. Bueno. Pues vamos allá. Espera. Es 
estoy viendo una cosa que no me está gustando A ver Voy a poner un momento la pausa ¿Dónde está el modo fotográfico? Quiero ver el coche de Mangel Rogel De Mangel ¿Quiénes son esos tres? ¿Quiénes son esos tres? Fun House. Ah, vale. Vale, vale, vale. No sé quiénes son, ¿vale? Pero creía que eran los de Eurogamer. No quiero... No quiero meterme con la prensa española. De mi... ¿Qué cojones? Sí. Pero, vamos. Eurogamer son... Les veía antes muchísimo. Me gustaba mucho lo que hacían, pero llegó un momento en el que no sé, no sé por qué cambiaron su parecer. Llegó un momento ya con PlayStation 4 y Xbox One, con los problemas que tuvo Xbox One, con los problemas que tuvo, bueno, que tuvo Xbox One en el lanzamiento y, y todo eso. Y, y eran más o menos neutrales, ¿vale? Salió Switch y por alguna razón cambiaron, se decantaron hacia un lado. Se decantaron hacia un lado, desprestigiando al lado, diciendo, yo no tengo Switch, es que tener Switch es una tontería, dijeron un día. Porque si Nintendo no hace una consola de nueva generación con buenos gráficos, es una tontería tenerla. Eso es lo que dijeron. Y en cambio, y, y hay uno que es de lo más Sonier pero malo, pero malísimo, que no, no tiene ni puta idea de nada. O sea, no tiene ni puta idea de lo que lleva más tiempo en los gamers. Y, tío, o sea... Hay cosas que no, que no me entran en la cabeza. Que no han jugado a un puto videojuego eh, antiguo en su puta vida. Porque, porque han nacido hace tres días. Y bueno, pues... Pues es que, es que, es que... Si te metes en el mundo de videojuegos, lo suyo es que te gusten los videojuegos, que amen los videojuegos. Y que te guste todo tipo de videojuegos. No que te centres solo en los juegos de tercera persona que te cuentan una historia. Que por cierto, juegos de tercera persona que te cuentan una historia. Os digo... Lo, lo, lo voy a exponer, lo voy a exponer aquí. ¿Qué juegos de tercera persona que te cuentan una historia te vienen a la cabeza? Así de primeras, ¿vale? Así que digas tú. Vamos a ver, ¿qué juegos de, terce, de tercera persona que me cuenten... Una historia me viene a mí a la cabeza. Ese género, ¿vale? Pues a ver. Tercera persona. Que te cuento una historia. Es pues un Tomb Raider, ¿no? Un Tomb Raider. En 400 metros, gira a la izquierda. ¿Vale? Son. Oh, coño, 6 puntos, chaval. Son cosas que... ¿No? Un Zelda, un Tomb Raider, tal... Pero no son juegos de tercera persona mmm, iguales, ¿no? Un... Eh, no son juegos iguales... No, no lo veo un Zelda que un Tomb Raider, ¿verdad? Gira a la izquierda. Tiene similitudes, ¿eh? Porque no deja de ser una aventura. Pero vamos a... Ver, vamos a ver. Ahora vamos a irnos... Juegos de tercera persona que te, cuen... Coño, nunca, ¿no? que te cuenta una historia por consola, ¿vale? Pues vamos a ver. Eh... Tenemos en Microsoft, va a ser fácil porque tiene muy pocos. Tenemos en Microsoft, tenemos el Recore. Tercera persona, ¿eh? Que no se asuten. El Recore, eh... Yes of War. Eh... 
Tales of the Kai, pero tampoco es una aventura, son juegos, son, ya son War es un género y Precor es aventura y, y, lo, y los otros son, son juegos diferentes, ¿no? Pues a ver, ¿cuánto me tienes? A lo que iba, me voy a, voy a dejar de enrollarme. Eh, si nos centramos en... Juegos en tercera persona, en aventura. Si os digo los juegos Uncharted 4 de las sofás, Tooth of War, eh, Horizon Zero Dawn. Y algún juego más por aquí. Si os habéis dado cuenta que siempre es del mismo género los juegos que se supone que son famosos de PlayStation. O sea, tienen gran turismo. Gran turismo. Gran Que no deja de ser lo mismo. Pero... ¿Los animados? Coño, un, un kilómetro hora. Venga, bien. Ya estamos como los dos. Por eso que, que os quería decir que la mayoría de los juegos que, por los que flipa la gente es siempre el mismo género. La aventura narrativa, ¿no? Digamos que es eh, el juego con, de aventura con un componente narrativo fuerte. ¿No? Un componente narrativo bastante fuerte. Joder, qué mal. <risa> no sé. Yo creo que Sony se lo debería hacer mirar. Llegaste a tu destino. ¿Por qué digo esto? Porque. Por ejemplo, he dicho Recore. Recore es un juego de aventura más en plan Zelda que en plan Uncharted. Eh, State of the Kai, que también lo he dicho, no es un juego aventura narrativa, es un juego de gestión y supervivencia. Gas of War es, es un juego de gestión, totalmente. O sea, no hay. Ahí sí que no hay margen de duda. Eh, Halo es un juego en un shooter en primera persona. Pero yo qué sé, tío. O sea, no sé, la imaginación de de Sony con sus juegos es bastante bastante corta el el, el, el joder el último el último God of War no es un no es un no es un God of War como los que conocíamos antes me estoy empezando a cambiar es un Good Award como los que conocíamos antes. O sea, no es un. No, no lo es. Es otra cosa. Es un juego en tercera persona. Eh, de aventura. Que te cuenta una historia. Con un componente narrativo fuerte. Joder, tío. No consigo. No consigo. 3 kilómetros hora. Eh. No consigo hacer la. La esta, eh. A ver si. Se me atreve. Cuando se ponen así de tontos, tío, con estas pruebas, se me atragantan y no, y no pasa nada. Además que este coche no es malo para esto, ¿eh? veintitrés algo simple y ahí hay otra eh tengo otra ahí
Solo un poco. Solo un poco. Solo quiero coger un poquito de carne. Pero ¿cómo puede ser así, tío? Si va muy bien. Mira, que le he puesto. Ya las haré fuera de cámara. Estas. Voy a hacer la, esta que hay aquí. Y ya está, porque sí, porque entiendo que os aburráis cuando estoy haciendo estas mierdas. Entiendo, lo, lo entiendo, lo entiendo. Y llevo... Mmm, no, no, no sé si he hecho... Si he estado 20 minutos haciendo esto, mi carrera, lo que he hecho. Ya me he perdido. Llegaste a tu destino. Aquí hay un cartel. Uy, se me han acabado. Se me ha acabado la batería de los carros. Sí, ¿Qué os pasa? Bueno, no pasa nada. Ay, mira, aquí hay una... Hay una de estas de... Historias de la vida. Wow, ¿me he hecho las tres estrellas? No, me he hecho dos estrellas. En el... Ahora cuando... Cuando termine el gameplay, pues me pondré... Y ya sabes, hacerla. Hacerla así. ¿eh? Vale, ¿qué tenemos aquí? Un Audi... Intermedia... Eh, no sé qué, de Australia. Eh, ¿Sabéis el problema? Que no escucho si hay música ahora, ¿no? Voy a enchufarme aquí un poquito lo que vienen siendo los casquitos. Vale, a musiquita, a musiquita y guitarra. Vale. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me destroza? Vale, el este objetivo, vale. Ahora tengo un cable que me está tirando de aquí. No veis el azul, el cable es azul. Me está jodiendo la vida. Tengo que hacer 104 kilómetros ahora en esa parte. Ahí va. En esta me he hecho antes tres estrellas solo. No, pero es en la que... Hay que hacer 104, así que... Espérate que no lo consigo. Ya, me lo he hecho. Lo logré, llegué a 106, ¿eh? Era 104, o sea, lo he logrado por... Por nada, por un pelo. Bueno. Vamos a ver. Vale. Vale, estamos por aquí. Eh, es que veis que todo lo que queda son... Son... Bueno, en esta parte... Son esto, pruebas de golpes publicitarios y... Cuando y cosas seas seguro. En 100 metros, gira a la derecha. 400 metros, gira a la derecha. Uy, 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 los árboles. Que me llaman, me llaman los árboles, tío. Me, me cantan y digo, pues venga, vamos a por el árbol. ¿no? Gira a la derecha. En 400 metros, gira a la derecha. Uy, espera, te voy a seguir recto, eh. Voy a seguir. Gira a la derecha. Uy, 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 que de rap esto. Cuando sea seguro. ¿Qué desgrape esto? Y yo tan, tan feliz entrando ahí a, a, a toda leche. Y yo todo feliz. Una estrella. Buah. Voy a volver a intentar. Pero una estrella solo no hace mal. Cuando sea seguro. Aparte que este coche no es que sea muy bueno para derrapar. En 400 metros, gira marcadamente a la izquierda. Gira marcadamente a la izquierda. Mira, me 
hecho dos estrellitas. Hola, Cuchi Cuchi. Joder. Mira cuántas personas vienen ¿En serio? a verte. Necesitamos una nueva sede si queremos admitirlos a todos. ¿En serio me estás diciendo ahora que vaya aquí? Venga. En 400 metros, gira marcadamente a la izquierda. Gira marcadamente a la izquierda. Bueno, bueno, bueno. Pues creo que vamos a dejar aquí. Porque aquí hay mucha tela que cortar ahora mismo. <risa> vamos a dejar aquí el gameplay. Y es que estoy incomodísimo con esto. Y nada, y nos vemos en el próximo. Adiós.